Hey there, Doris Moto here and welcome to Stories at 254. Na leo unapiga story na Kasipul. Kasipul uko vipi? Mungu anasaidia, unanilaje Doris? Niko poa? Ah. Nashukuru. Mungu ni mwema kila wakati. Kabisa. Ah. Uh, last time when tulifanya interview ile ya Samiji, watu pale kwa comments walikuwa nakwambia that unajaribu kuzima nyota ya mtoto mdogo ukimwongelelea Samiji. Unajua kuna shida moja ambao wa Kenya wako na tabia moja tabia ambao wao ndo wanaweza wao ndo wanazima nyota ya Samiji. Mimi nina support wasanii wa Kenya kushinda mtu yoyote. Hawa Kenya sanye mimi napigania royalty wa, wa airplay ipewe kwa wasanii wa Kenya 85% wako wapi? Sanye mimi niko kwa street na tusiwa na Tanzania. Nikikimbishwa na Tanzania wakisema kwamba kuna vile napigwa Tanzania wasi perform hapa Kenya. Wao wako wapi? Unapata point? Na mimi najua na najua na narudia ya kwamba mimi ni mzazi yule ni kama mtoto wangu na naishimu the fact that ni kama mtoto wangu lakini akikosea tunamwambia amekosea wa Kenya ndo wanazima nyota wa Samiji kwa sababu they are lying to Samiji kupitia president fulani ambao pia anamdanganya huyo mtoto mdogo nikisema hiki kitu naisema wazi wazi bila kuogopa siogopi presenter siogopi nani vita ambazo mimi napigana nazo ni kubwa kushinda hizo zingine zote mimi ndio mtu wa kwanza hata kupigia na nikwanga siku nyota na sukuma ah fundi fundi toasha kuja 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 karibu 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 bro Yes. Nimefurahi kuona. Unajua huyu? Huyu ndo designer wa kila celebrity East Central Africa. Ukiona bahati anavaa ni bolo. Ukiona Guardian Angels zile masuti anavaa ni huyu. Ukiona wale ma celebrities wote Kenya mzima in Prince Inda, nani designer ni huyu. Niju yeye atakange kamera hata leo nimemshika nimemvuruta kwa kamera. Na nilikwambia so long as we have bolo in this country, I'm a change face ya wanamuziki kwa hii nchi. Leo hii tuko na wanamuziki ambao ukiwaona wakifanya muziki wanasema kwamba kitambo wanamuziki wako wanakaa kama mapasta. Na wao ni wasanii. Wanamuziki wako wanakaa kama politician na wao ni wasanii. Bolo wame change face. Yaani nataka tu useme tu duke iko wapi na uende penye unaenda. Ndio Yeah. Zina venye mambo ni Bolo. Duke iko hapo View Park Towers ground floor Bispoke City. Si ndio? Huyu huyu na form design huyu. Unaona design unaona? Unaona bila bila ni mrembo. Mimi Bolo, Bolo aliniambia wacha kuvaa suti bagi bagi. Unapata point? Ukionanga nafanya perfect suit ni za Bolo. Ndio maneno. So huyu ni designer ambao lazima mkitaja mnataja Bolo kwa sababu tuko na designer number one. Fali Pupa alikuja akauliza akauliza Prince Indai suit umetoa wapi? Feregola alinipigia simu Feregola mtu wangu akasema huyo mfundi wa huyo ni nani Mungu akubariki na God bless you sana Before waende nataka kuuliza swali kwa celebrities wote wenye ume dress Kenyan who is your favorite All the ones that I dress Bian Prince Inda Bahati Guardian Angel wote wenye mwaambiwa wote wote sauti soul wote wenye watu wangu wote did the best si ndio Asante sana Shukran ba mdosi wangu si ndio barikiwa sana tashukuru So unasikia Watu wenye wanadanganya Samiji. Watu ambao wanazidanganya Samiji ni wa Kenya ambao wao wako excited pale hivyo lakini at the end of the day they don't know. Leo hii wakimdanganya wamwambia kwamba nenda katusi da Guardian. Leo hii wakimdanganya kwamba wewe ka ukijua kwamba Guardian anakusaidii ama Guardian anakutumia ama sijui nini nafanyika wakimdanganya hizo maneno zote Samiji arudi na kuru watasaidikaje? Mungu anasaidia she. Mungu anasaidia siku zote. Leo hii, leo hii. Wao hawajui. Mimi ni mzazi. Mimi nikiona mtoto anakosea pale namwambia, sina tabia ya kusema kwamba tu yeye nisiambie mtoto mdogo kwa sababu wa Kenya wataongea vile wanaongea. Samiji ndo the most talented artist. Kijana mdogo ambaye ako na vocal, ambaye anajua kuandika, ambaye anajua kufanya kila kitu, lakini akikosea tunamwambia una discipline. Rudi kwa reli. Tuache masaera. Tuache mashegeshege. Tuache mmeyuko, mashobo. Unanipata wewe? Inauma kwa sababu leo hii. Haya, wale wenye wamemdanganya, wamemwambia wao oh, wachana na Guardian, toka kwa Guardian. Guardian analena maisha yake. Lakini leo hii Samiji penye yuko, aku kwa mikono za nani? Na wale wenye wako kwa mkono, je, wanampa discipline ama je, wanamjaribu kumsukuma ngoma zake ziende? 
Sisi wote tulijua Samiji kwa sababu gani? President Kai alimweka akasikika. Sisi ndo tulipigia mimi ninakosaje sana nisikie vibaya na mimi ndo nilipa mimi nikaambia huyu mtoto ana nyota guardian. Make sure mtoto umemchukua. Do you know how many young people wenye wanapanga line hapo nje mlango wa guardian wanaomba wanasema tusaidie ma upcoming wangu hapo wako pale nje. Wako wengi. Juzi tumekuwa kwa studio more than 40 tumewapata pale nje na uliza guardian nao utafanyaje hawa? Guardian ananiambia sasa nifanyaje? Nikipea kila mtu collab karibu nitakufa nitaanguka chini na nini? Nikamwambia kama ndugu ye, kama mtoto wetu Samejia alipata nafasi ulimchukua kama mtoto wako ukamweka kwa nyumba yako akakula chakula yako akalama mkono ukamshika mkono ukampeleka Sankara ukamfanyia launch adanganywe kwa nini na hao wengine wenye wanataka kupata views na likes Mimi ni mzazi Mimi ni mzazi Unadhani mimi nafurahia wakimdanganya ule mtoto Kwa sababu wakidanganya Samejia Tupoteze Samiji kwa vitu ambazo hakuna talanta kwa watu wenye wanamdanganya time sisi ndo tutapoteza kama industry. So mimi namwambia na naambia wa Kenya wenye wanaongea kipumbavu ya kwamba mimi ni mzazi mimi ndo number 1 number 2 mimi ndo niliambia ndugu sukumo mtoto. Number 3 wacheni kudanganya mtoto afuatane na wale wenye wanamdanganya wale wale wanachukua time yake akizunguka kanda president Kai anasaidika na nini? Wanamfanyisha collab ambao ni unnecessary. President Kai abaki kwa presenter, awache kuzunguka na uo mtoto akifanya mawimbo, akitingisha kitu hivyo, akifanya viki. Awache! Anakosea! Uo mtoto anataka channel. Unasikia? Narudia na nakuambia. Leo hii, enenda kachukue Garden Angel. Hamefanya process. Hametafuto uo mtoto. Watu hamempigia simu. Ame mchukua, ame mleta melala kwa nyumba hake, ame mpa chakula hake, ame muingisha kwa recording, ame mfanya recording, ngome meenda paka 5 million, 6 million, ame toka na ee pale, ame enda ame mvalesha suti, ame mpeleka sankara, akisha mpeleka sankara, ame mfanya launch sankara, ame maliza sankara, akataka kumfanya homecoming, wala ototo ingini wapumbavu wenye ni wadogo wenye wataka kuraidu kwa samiji, wakadanganya samiji, wakamtoa kwa hiyo manana ya sankara, wakambia, ah, usendo fanyo homecoming, kidogo tunamuona sujua kona nani, akona anaitu wa uyu, Jamaa huyu huyu nini huyu jamaa mwenye mimba na Christina Shusho anaitwa nani? Jamaa kanaitwa. Anaitwa nani? Bani Asila. Eh, bani Asila. Ah sasa tunajiuliza bani uliko wapi? Huyu mtoto akitoka. Mm. Kidogo tunamuona ako na nini? Wanarudia. Nini? Lazima president Kaya kwe pale. Kuna changamoto president Ali na president Kaya anaimba nini? Ah tuache hizo masera. Na mimi nawaambia kitu moja ya kwamba yes Daniel ni mjanja wa mtandao. Yeye anadanganya mtoto hakicheza sisi tutamlipua maneno. Eh si ndo kazi yetu babu. Asidanganye huyu mtoto mdogo. Huyu mtoto tunamtaka a grow. Amemaliza form 4. Anaingia college. Akue chini. Leo hii acha nikuulize swali rais. Wewe uko wewe sasa ndo mama Sami Sami. Wewe ndo mama yake. Wewe sasa ni mama? Nao. Wewe leo hii wakwambie wewe acha tuachane na hiyo. Wewe uko na mtoto. Wakueke E, Garden Angel na mke wake. Esther Msila. Yeah. Na wakuchukulie yule presenter kuku aweke kando. <laughs> Unapata hiyo point? Presenter ni nini kaka ama whatever sijui jina yake. Aweke hapa, waweke hapa Esther Msila na Guardian. Utaamini mtoto wako na nani? Guardian. Swani mzazi. Utaamini mtoto wako na nani? Na Guardian. Ina maanisha Guardian ana discipline. Gari niweze enda kuleta hizo mjingo jinga hata kwa sababu ni mtu mwenye amenyoka ni mzazi. Lakini amwezi kuwa mnachukua mtoto mnamzungusha mnamzungusha. Mimi nataka nimalizie kwa kusema ma fans ambao wanaongea pale kwa YouTube wakiandika pale chini. Mimi hampendi Samiji vile mimi napenda Samiji. Na mimi najua saa nyingine mzazi wa Samiji akisikia hii video atajua kwamba anaongea kama mzazi mwenzake. Ni ya kwamba huyo mtoto wako akona talent. Uyo mtoto wako atakuwa superstar mkubwa sana kwa sababu ana sauti, ana uwezo na kuna capacity. Lakini talent without discipline, talent without company nyenye mzuri is going nowhere. Ukikuwa na company mbaya, utapata mambo mabaya. Lazima usubmit kwa authority, nyenye taku mold na itaku package na itakupeleka next level. Mzazi atrust mtoto na wazazi. Sio makunguru. Unapatio pointi? Yeah. Hawezi kununua, uwezi kuchukua gari, upe mtu mwenye kona baisikeli. 
Mtu wa baisikeli anaomba na baisikeli na wa? Mtu wa baisikeli. Mtu wa gari na mwenye? Gari. Mwenye ndege anaomba na ndege na mwenye? Ndege. Kwa sababu viwango ziko tofauti. Una pointi? Lakini wewe unaenda kuchukua mtu na mimi siku zote naona mimi unakuwa mimi ni rafiki Rington kufa kupona. Wewe jua nilikuwa kwake nikikula nyama. Lakini nikamwambia Rington, wewe hatuwezi kupea chairman kwa sababu gani? Hauna bibi, hauna mtoto, hauwezi aminika na kitu yote. Hata umbo nyo unavuka pale, umbo pia ziko ziko hauwezi kuaminika, tukachukua chairman tukapea. Siku zote mimi nasema ukweli na ndo maana watu wanasema ngo kasipuli ni mbaya, kasipuli ni mbaya. Ukisema vibaya tunakuchana, ukiongea tofauti tunaku. Ndio hivyo. Alafu unajua kasipuli unakuanga uh, kwa front line ya kutetea wasanii na kila kitu. Nimeona kwamba um, content creator Nicolas Kioko ametoa ngoma, cartoon pia ametoa ngoma na Alma Mutheu. Sasa nilikuwa nikitaka kuuliza ni vizuri pia watu wakitoka kwa content alafu wanaingia kwa cartoon gani? Kuna cartoon 47 na kuna cartoon msichana. 47. Cartoon sio content creator, cartoon ni msanii mkubwa. Alma. Cartoon ni msanii mkubwa yeah, Central Africa. Pamoja na na Alma. Sawa kama sengine talent yako unajua watu wengi wote wenye unaona kwa content creating nini mimi mwenyewe nilikuwa msanii before ni kwe yeah, Unapatiwa point yeah. so kila mtu amepitia usanii so wacha watu kama Mungu ambao wafunguliwa wako na jina wafanye muziki na muziki kama inalipa iko sawa na kama ilipi pia iko sawa kwa sababu at the end of the day tuna lack musicians Kenya na ndio nafanya wa Tanzania wanakuja wana take over na sisi tumekataa na mimi ndo nakurudia na kuambia kwamba watu washike mwashike masikio vizuri wavrute masikio hivi vizuri ni ya kwamba nikiona tuko na talanta ambayo inachezewa na watu na kasirika. Mimi uchungu yangu ni ya kwamba tunapigana kila siku na Watanzania hapa. Wasikuje kwa wa dominate market hapa. Na wenye wanaweza bishana na Watanzania wao wapigane na Watanzania paka watoa Watanzania kwenye market ni Samiji. Unapatiwa point? Yeah. Kwa Samiji ataimba atasikika Kongo, Burundi, wapi atakuwa mkubwa. Ni talent ndogo ambayo inakuja. Na Samiji is the next big thing. Lakini ya kitembea na watu wabaya, tunamuambia Samiji, wachana na watu wabaya. Nenda katafuta babako mwombe msama. Tuziongea kwa sababu wa Kenya ataongea. Hai. Alafu kwa sababu unajua zandani, ni kweli hamu na iza na oa ama ni kipindi? Hamu na iza na oa. Hamu na izunjua konde gang. Nime kuambia na nime kurudilia. Na na kuambia sayo officially. Kuna watu ambao tulipiga marufuku. Na watu nye tumepiga marufuku Kenya ni wachafu. Wakiongozwa na Domo Kongo. Wakiongezwa na sijui paka machui. Wakikuwa na nani sijui e, lavu lavu. Umepatiwa pointi? Yeah. Na umu mtoto mwenye ni mdogo kama shikuma naitua nini mboshore. Unaona? Unaona? Unapatiwa pointi? Hau tumuapiga bani. Na kuna msichana hapa sijui anajita nani e, zacha. Hau tumuapiga, tumuapiga bloki kabisa hawa kuye. Wewe wewe kaa ukijua hivi wacha pia kuchanganyanya watu kichwa. Hao tuwaruhusu Kenya. Lakini tunasema na tunarudia na mimi narudia nasema ya kwamba kuna wasanii wakubwa wenye mimi na support kutoka Tanzania ambao wako verified ambao tumepiga muuri na na support na mtu akijaribu kucheza nao mimi napita na koo yao. Tukianza na Konde Gang for everybody. Ai. Konde Gang for everybody. Konde Konde Na run wheel. Lakini mbunu support Konde Gang na uwachane na diamo, uwache kukatai diamo. Ni kwa sababu, ni nasema uwe mwenye umemtaja ni mtu wa fai na tumemloki Kenya. Ye ndo kafira atasunia mziki ya Kenya, anatusumbua. Tutampiga yule bada tujampiga vizuri. Anadanganyo na wale mamaneja wake wapumbavu kama ye, wa shenzi kama ye. Tumu watokea inji, halafu wawezi fanya chochote. Watu shindi, watu shindi kwa vivyote, wawezi kufanya chochote, I dare them. Wakiwa pale hivyo, uwezi kukuja uwe tasinia mziki ya Kenya. Alafu tunakupigia makofi, tunakuambia karibu, 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 karibu. Kuna kwa kutakaribisho ya nini, weo mweo nini, weo chumpumbavu ya. Ama kasipul harmonizer me anakupea za macho? Mimi harmonizer tulika kikao na ye. Kupitia jama mmoja anaitua Osters Juma. Na Osters Juma kanikalisha, kaniambia, umekua na mtazamo tofauti kusu wa monaizi. Lakini ujapata na fasi ya kuongea na ee. Ni naomba kwa heshima na taadhima, chukua simu, nenda kaonge na harmonizi. Ni kawambia mpigie dogo, haka mpigie dogo, dogo haka wanga kulaya metumbia. Dogo haka wambia ni nalala, ni kiamuka, nita kupigia. Haka sema, ah, ulikuwa unakukana kaspuli, ee. Toka penyoko kimbia, nitafuta kaspuli. 
kushika simu akaniambia Kaspul nashukuru sana kwa kazi ambayo unafanya ninajua umebeba mzigo ya wasanii kwa mgongo yako na sisi hatuna ubaya wala hatuna roho ya husda mimi kama konde gang nime support wasanii A B C D E paka Z na mimi market yangu ya Kenya nimekuwa nikiwa support na nimekuwa nikisupport muziki za Kenya so akajieleza kwa undane nikamwambia konde gang for everybody Konde gang for everybody ukiongea vibaya kuhusu harmonize na kukata ko na kuua dadangu Konde gang for everybody wanangu wa ghetto unaona wanangu wa ghetto ndo hao sasa ndo wanu wana represent wanangu wa ghetto eh wana kwa wanangu wa ghetto Ima na mimi sawa <laughs> konde gang for life <laughs> Wanangu wa ghetto tunamkubali sana Konde Gang forever go Konde Gang big up harmonize wewe ndio msanii ambao tunakuheshimu kwa sababu ulipambana na ule mwamba ambaye anahisi ya kwamba yeye ni simba yeye ni nani yeye mtu wote anapigana na mtu ambaye anahisi ana dominate market na anatoka Mungu anamshikilia na msimamisha ah mimi nipiganaje na Konde Gang ametoka kwa mdomo ya simba wakamwekea mavikwazo mamaneja wakamtupia mavikwazo huyu aende pale popoto wakamwekelea maneno wakamwekelea vipi wakamwambia nini siju utafanya nini siju huyu atafanya lipa siju ngapi akalipa siju ngapi lipa pesa lipa kila kitu kijana anajituma natuma nyumba analipa lakini bado anasimama hamona is talented more than diamond mara moja tunasema tupe upe lakini diamond anapata more views nakwambia Diamond bila ma managers wake. Diamond bila mwembwe zake na kupiga mashamra shamra zake. Bila kukuwa na watu ambao wanajua kutengeneza fitina za internet, bila kununua machawa wote Tanzania. Wakimtoka, watu washike mikrofoni. Haya, Konde Gang simama hapa. Haya, sijui yule paka simama, sijui anaitwa Domo Kongo simama hapa, ana muosho sa 12. Tuna support talent tu support vitu za kipumbavu zile za kijinga jinga nje sijui wachafu wanafanya pumbavu hiyo Konde gang for everybody vipi wanangu wa ghetto ndio wale wanangu wa ghetto wanasikiza eh acha wewe nini wewe unatuambia nini wewe Harmonize for life Ni kweli vile Harmonize alikuwa anasema ati da Popo Ni kweli vile Diamond alikuwa Harmonize alikuwa anasema kwamba Diamond alimwambia aizi kumshinda kiuchawi Mimi nakwambia nenda kachukue Harmonize mlete hapa tuingie ghetto hapa tuingie dandora tuingie madhare alafu mlete ule jamaa na kaka kidemdemu ule mwenye anaeka vipuli sijui anajita nini paka simba sijui nini mlete hapa hivi alafu muingishe ingisha harmonize pale ghetto ah watamtoa mbio mbio lenye hujaiona harmonize anabaki na wanao wa ghetto harmonize kajulikana ghetto zote hapo wanamkubali wanangu wa ghetto wanampigana sema tunakubali konde gang naambia ah sawa micha nimemkubali cha rais amemkubali <laughs> Wacha nikurudilie na nikwambie. Anapendwa sana yule dogo. Acha rais wa Kenya anamsikilizanga polepole anasema anga vipi wanangu wa ghetto anakubaliwa paka na rais. Wa mwingine akakuja akafanya upinzani kaenda ku. Ah, wewe nini? Bila private jet, bila wale ma manager wako wapumbavu, bila watu wenye wanamzunguka, bila sijui mwenye. Hula hamna chochote. Konde gang for everybody. Ni kweli kwamba Kramvevo ni ndio bilionea mpya kule Tanzania. Nani? Kramvevo. Hayo sijui hela mtu kila mtu ni king kwa vyake. Mm. Wewe ni milionea kwenu kwa sababu kiwango, maisha ni viwango. Mimi ni milionea kivyangu. Hamna kitu ati mtu ni milionea sio milionea. Kila mtu na pesa yake na mke wake na bibi yake na watoto wake. Hey, imetosha mwanangu. Uh, tuliona kwamba Diamond alipost kwamba ame hana mpenzi alafu tena akapost tena ana mpenzi siongeleangi maneno ya huo mpumbavu niulize kuhusu harmonize unaniuliza kuhusu nani anaitwa nani hebu <coughs> jina yake anaitwa nani huyo Diamond simjui nani huyo jina yake kingine eh uh, najua tu jamaa mmoja anaitwa Domo Kongo <coughs> ambao mimi namjua tu najua mtu mmoja ambaye anaitwa Domo kwa sababu ana bonga la mdomo linakaa kilo tatu alafu Kongo kwa vile anatoka kwa boda ya wakongolis pale inaitwangaje pale goma he sasa ndo domo kongo tumpumbavu huyo anatajia wewe nini unaniambia wewe usiniambie kuhusu nitakata hizi nitakata microphone ni uleze kuhusu konde gang 
Aya. Alafu ni ukweli Mboya ndio the most uh, rich content creator. Ni ndo mnajua kwa vile mimi sijui maana mtoto alienda wapi mtoto? Mimi simjua. Ako Canada lakini sio unajua za ndani. Sasa nitajuaje dadangu na shughulika na mambo maswala za inchi vitu kubwa kubwa naanza narudi kwa ngoa chini jameni. Hata mashpuli yametoka hapa sungemuuliza ngakwambia hata ajui. Kuna vitu ambazo naongelewa vitu za maana kwa inchi usikuwe unauliza vitu za kipumbavu kama hizo. Mimi sijui. I don't know. Niulize kuhusu maswala ambayo vitu ambazo zinaelekea vitu kubwa kubwa. Konde ganga ametoka wapi? Nani kaji kafanya nini? Hizo ndio vitu tunaongelea. Hizo zingine tafuta sabato sabato muulize vitu za kipumbavu kama hizo kujibu. Alafu katika uh, tuliona uh, Steve alisema Kiarjia anafaa kwa Vixen kongoma yake. So nakuuliza katika ya Kiarjia na Steve ni mgani mnoma? Unajua siku zote mimi dada yangu nilikwambia na nikarudia na nikakwambia siongelee watu wanawaka watu, watoto na pia siwezi kuongelea Steve ako kwa dunia yake mwache huko unapata point ni makosa hata kiarjia alifanya kumuongelea Steve ni makosa mbona ah anakosea anakosea unajua Steve ndo msanii ambao ni msanii ako talented sana na Steve management imekuwa mbaya watu wamemtumia vibaya kwa sababu mtu wa mwisho mwenye design na yeye anaitwa Vaga Aliniambia alimsainisha kwa sababu alimuonesha chips na soda. So mtu mwenye anakaa chips baridi na soda ndo assign contract mwanangu. Huyo ni mtu mwenye tumuongelea kweli kwenye nini? Nenda katafute vaga ajibu hiyo maswali. Alafu baba alisema kwamba Kiswahili imetoka Kenya. Is originally from Kenya. Kabisa inatoka Kenya. Zile zingine za Tanzania nza wa Kongo mani. Hapa ndio tuongee Kiswahili sanifu. But si wao wanaongea Kiswahili sanifu kutulikwa hata hawajui Kizungu. Nile tu wana wana twen. Kiswahili sanifu inaongelewa hapa Kenya. Na inongelewa na jamii. Wenye wanaongea kiswahili sanifu ni jamii ya kijaluo. Ndo kiswahili litoke hapo. Hizi zingine ni maduido. Nita kuambia mbona na kuambia hivyo. Naenda kapata wa mjaluo. Hameenda mumbasani. Ana switch, ana, ana switch tu. Ana switch na siku moja. Kama wewe? Akienda. Ah, sasu kuna wajaluo nyo wametoka. Wasema mumbasani joto kazidi. Ana sema haa mumbasani. Haa mumbasani joto kashidi. <laughs> Umeona bila metwist? Enda pale pale Mombasa ni wale watu unaona wote pale wakiwa mikindani, jomvu wapi? Wale ni wajaluo. Eh? Lakini wameingia wame? Kwa vile Kiswahili mdomo yao. Zandani hizo. Zandani Doris. Waitwa Doris. Eh Doris. Alafu kasipul kila time nikikuona pale kwa mtandao Nikiona wa ghetto ndo hao. Uh, Nikiona status. Ah. Uh, yeah. Nikiona status zako. Yaani nikiona kila mahali kwa mtandao. Na kuona tu wewe na mheshimiwa fulani. Wewe na mheshimiwa fulani. Hey, kwa ni plani gani? Marafiki. Mimi hakuna mheshimiwa mwenye anijui. Mimi ndo siwajui wabunge wengine. Wao wananijua. Mimi kuna wabunge siwajui na jina zao. Kusiwajui haja na wajua. Lakini bunge mzima Kenya najua kasipo. Unapata point? Yeah. Kuna magava na mimi siwajui. Ah nisamee dada yangu nisamee siwajui siwajui kabisa kuna watu ambao niko na umaarufu mimi niko na umaarufu kushinda magavana wengine wenye wako hapa Kenya uwajui wabunge kuna wengine wenye wako hapa kwa bunge siwajui mimi wao kinira kaspul tunaomba picha nawapea picha ambe John nichukueni picha picha tu chukua Mungu amenipa kibali machoni mwa binadamu sifa na utukufu imrudie kwa sababu gani uwezo ongea ukweli na ukose kujulikana. Unapata hiyo pointi? Yeah. Lakini ukikuwa mtu mnafiki, mtu mwenye microphone ikawasha, ah, fulani mzuri, ah, fulani mzuri. Nenda kauza ice cream. Tuko kwenye revolution ya kubadilisha tasnia ya muziki ya Kenya na hatuchezi. We are not joking. Unapata hiyo pointi? Hatuna yeah. bokta bokta. Hatuna funking punking. Tuko kwenye kazi, tunafanya kazi, tunajituma. Unapata hiyo pointi? na tunapigana vita na siku zote tuna support rais William Samoei Ruto sio tufanyaje tunyamaze kwa sababu vita yenye tunapigana tunahitaji nguvu za Mwenyezi Mungu ambao tunapiga magoti tunaomba alafu mm. tunahitaji nguvu ya serikali sanya mnapanga kuniwekea sumu ah unaikiwa sumu pingu sanya wale wapumbavu wale wanapanga kupaa wakina Domo Kongo ah. kwa boda wanaikuwa pingu mm. so mi na support powers ngapi ya dunia na ya bingu na kuambia chochoto nitataka palipopoto utataka na ukilipata pia pekangu na kupiga mkono kwa sababu niko sawa hakuna kitu anachukua
unapiga mkono ni kumaanisha? Hawezi asni yako hiyo. Wewe wewe umeona unafikiria nini? Nimekwambia mkono inatembea au kwanza ni kupiga mkono gani? Oh, mimi kwanza nilikuwa. Wajua ni tangumu. Oh. Angumu. Angumu. Alafu kasipul unajua sidhani kuna mtu hii town mwenye anajulikana kuliko. Wewe unawezaje kuhandle hiyo attention? Number one, nimekataa isiniingie kwa kichwa. Mimi ni mtu wa kawaida natembea kwa street. Na si it just get into my head kujihisi ya kwamba mimi ni celebrity ama mimi najulikana. Never. Nilikuwa kwa airport nilikuwa na msichana mwingine mwenye ajulikana hata jina yake ipite swala gata ameweka ameweka nini ameweka nini yani tongaje ameweka hii mask na ameweka kofia nikamwambia toa hizi haujulikani mtoto toa watu wa kujui haujulikani wewe jina yako hujapita swala ga watu wenyewe wanakujua pia ni wapumbavu tu wengine wachache ndio wanakujua chokuzi sana alafu una handle aje hiyo negative criticism sasa Muna eh? handle aje hiyo negative criticism. Nikurudie. <laughs> Nikuulize. Nikuulize mm. na nakuambia. Mm. Wewe unadhani uki wewe unadhani uki nitusi mimi inani mimi unajua sisomangi comment. Oh. Ah, sisomi. Oh. Mimi nikishafanya hii tumemaliza, nimedunga wenye nimedunga dawa, watapoa na mbele mbele. <laughs> Eh kuweka tu dawa na me I don't read comments I don't go through whatever na wenye wananiudhi pia wakinitumia message siangali unajua mimi naishi kwa dunia yangu nyingine mimi nikishamaliza na hii microphone yangu ninatoka naenda kukaa na bibi yangu nitolee uchafu kwa masikio sasa nyinyi mnaongea mimi nimetulia na tolea uchafu kwa masikio nimetoa ulimi nje kama nyambu na tulia <laughs> Umeri na relax na kato wa makucha na mama ah wewe unaanza kujio wewe unakuwa na sukari unapandisha pressure mingi hadi nimeshaambia kasipul mimi sisikiange kile unaniambia critics wewe unaniambia watu wanani criticize but at the end of the day mimi nasema kwa kitu moja unaona nikienda kwa youtube hivi kama channel yako nikienda hivi naangalia likes na viewership kwa comments siendi naona tu comments ni 100 200 comments naona nimepiga 5000 likes nimeona nimekula views za 100000 ninajua niko na 100000 watu wenye wameniona niko na 5000 wenye wamelike alafu niko na mamweu 200 wamenitusi alafu napiga hesabu zangu naona hawa mamweu wananipenda tu kwa vile hata kuna msichana mwenye mai nitusi mai nitusi akakuja kwa inbox akaniambia ah niaje tunaweza kununulia kofi nikamwambia sio ndio nitusi akaniambia kwa nataka attention yako na nikamwambia mimi nimeoa stack kwa msichana mimi stack sawa ah nataka za nini mimi hapa Alafu hizi visa za wasichana kupatikana kwa Airbnb wameuliwa and then tunapata kwamba wana like kuna body parts ambazo zinatolewa. Inaweza kuwa kwamba ni uchawi ama ushirikina iko. Watu wana tamaa ya kutengeneza pesa kwa njia yoyote. Na ndo maana tunasema watoto wa kike jiheshimuni, mjichunge, mjie mkae na mkae style ambao mnaheshimu mwili zenu kama unataka kuuza ingia kwa inange uza 100% lakini usiuze indirect ati yake mimi sitaki kukuja hapo ya Airbnb mimi sitaki kukuja yake hapo hapo alafu ama tuma basi fair ujui mtu wewe ni mtu aina gani hata mtu anakuja kukiss na umjui kwani ni uchawi gani nyinyi mnakuwa na roho chafu gani mwanaume hata umjui haujui ametosha naje unaingia kwa hiyo ya Airbnb na ndo wengine wali, kuna msichana aliumizwa kwa Airbnb kuna siku nilikuwa naishi karibu na Airbnb alilia paka wakarudisha akasema urudishe huyu mtu wela yake huyo jamaa akasema stakela ah stakela si tushe sikizara stakela kwa sababu ngoma ilishinda nyumba ngoma ilikuwa mzito achukua hela yako chukua hela yako chukua yako ngoma imeshinda nyumba heshimu mtaumia mtatembea mtatapika ila wenyewe nyinyi Alafu kasi pools juu unaweza sema nini kusu venye kuna ni kama kuko na plague ya fake pastors kama ile documentary tuliona ya BBC ya TB Joshua ni like, kuna fake pastors nakurudilia nikimaliza ati imesani nakurudilia kwa kumaliza kwa kusema hivi na nitakwambia for free imani ya mtu binafsi usiongelee imani ya mtu binafsi usifanye nini usiongelee Usiongelee kuhusu watoto wa Mungu. Usiongelee kuhusu watumishi wa Mungu. Usiongelee kuhusu kazi ya Mungu. Mimi siongeange kuhusu watumishi wa Mungu. Fake or original inabaki kukua. Hapo na heshima watumishi wa Mungu. Mwenye Mungu amemuita, mwenye Mungu hajamuita at some point so long as anataja jina la Mungu, mimi naheshimu. Unapatiwa point? Siwezi kuwa na vita na watu wa dunia na niende nipigane na Mungu. Ah ah, sitaki wa Mungu wabaki wa Mungu na kila mtu ameitwa na mwito wa Mungu wachana na yeye. Usiongee kuhusu Tibi Joshua, usiongee kuhusu nini? Nilikwambia kitu moja nikimalizeni ya kwamba siku moja kuna ndege, kuna pasta kwa anaenda kuhubiri kutoka uh, Lagos, anaenda uh, state flani tofauti Nigeria kuhubiri injili ya Mungu. 
alipofika kwa airport alikuwa na pia kwa imejaa ndege kujaa wakamwambia pasta tunajua nataka kukimbia kuenda lakini ndege imejaa pasta akasema ni fungulieni kabla watu ndege jatoka ni ambie watu kwa, kwa kuna mtu anaweza kutoka kwa kiti anuachie kiti mimi nienda naye aba pasta aliingia akiwa na pia waka akasema akasimama mbele ya ndege akasema kwamba mimi naitwa pasta idaosa e, ni ningependa kuenda kuhubiria watu wana ningoja stadium ninaomba kwa heshima na taadhima nani anaweza simama kwa kiti kuna jamaa mmoja alikuwa na pia wake wale simama kwa kiti wakasema mchungaji kuja ukae hapa sisi tutashuka tulikuwa tunaenda business trip lakini sisi tunashuka guess what nani alisimama nani alitokea pasta kwa kiti ni the richest man in africa anaitwa aliko dangote tafuta mungu utapata hela mtoto akike ima nena kwenda kwa Airbnb utapasuliwa msamba utatembea <laughs> Ladies and gentlemen, Eric Komodi hapa president of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman, pedi wa magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa story za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na wewe ndo dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.